có lần làm bài thi thấy năm câu xe liên tục chứ mẹ gì nữa anh mà làm bài thi mà anh đánh vào ba câu ví dụ ba câu xe liên tục thôi là anh thấy rồi có cái gì đó nó không đúng rồi em đánh <cười> em đánh năm câu liên tiếp mà em thấy vẫn đúng hả hay vậy <cười> anh mà đánh ba câu ví dụ anh đánh ba câu a liên tục thấy rồi cái gì đó nó Éo ổn rồi anh em ơi chỉ em cách lụi chống liệt khi đi đại học anh không có đánh lụi thiệt tại vì hồi hồi đó anh thi những cái môn mà thi trắc nghiệm của anh thì không có lụi hồi đó hồi đó anh thi trắc nghiệm không có lụi đâu tại vì hồi đó ví dụ những môn thi trắc nghiệm là những môn mà anh làm được ví dụ như là thi anh văn thi trắc nghiệm thì anh làm được cho nên anh không có kinh nghiệm đánh trắc nghiệm nhiều lắm nhưng mà một trong những cách cơ bản mà giang hồ hay kháo nhau là nửa này nửa kia hả nhưng bây giờ người ta không cho đề được kiểu đó đâu. Đừng có lụi em ơi. Nguy hiểm lắm. <cười> Anh không có kinh nghiệm đánh lụi đâu. Có thằng nào thử chưa? Ủa. Full C là. Full C là. Từ mình không hiểu, tức là có có quy định là không được đánh hết C hả? Làm gì có chuyện đó? C là cút. Cảm ơn Bi nha. Có, có có luật không? Ý là phải có cái luật đúng không? Phải thí dụ giám thị phải nói cho học sinh, giám thị phải nói cho cho thí sinh là nếu như các em đánh toàn bộ 100% là C là các em sẽ bị điểm liệt đúng không? Phải 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 nói rất là rõ ràng nha, giấy trắng mực đen rõ ràng nha. Thì tức là nếu như có cái luật đó thì là thì mới được làm. Còn nếu như mà không có luật đó, mình đã nói trong trường hợp mà không có cái luật đó, luật là phải như nào? Luật là giấy trắng mực đen chứ không phải là luật uh, luật miệng, luật rừng nha. Nếu như lỡ nghe em đó tôi đánh, tự nhiên tôi thấy toàn câu C đúng hết thì sao đúng không? Thì phải có luật rõ ràng chứ không được kiểu là 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 luật mồm, luật ngầm. Thi cử là nó phải là luật uh, chính thức của Bộ Giáo dục Đàng Hoàng. Mình tại hồi đó mình không có để ý cái này mình không biết Nhưng mà hồi đó mình nhớ là không có cái luật nào cả Thí dụ mà thí dụ vô giám thị nói Ít nhất ít nhất là trong phòng thi giám thị phải nói cái câu đó ra thì mới được Hoặc là trên cái tờ đề thi nó phải có ghi rất rõ ràng là Nếu như bạn đánh toàn bộ câu C, câu A, câu B câu A, Đánh 100% một lựa chọn gì đó thì là bị điểm liệt hay là bị loại gì đó Thì mới được Còn nếu như không có luật đó Thì là thí sinh được phép nha đây là mình nói luật, <cười> đây là mình nói về lý nha. Nói về lý là nếu như không có quy định là người ta có quyền chứ người ta làm sao kể cha người ta chứ. <cười> bây, giờ, bây giờ tôi thấy câu C đúng rồi, mắc mới gì không cho tôi đánh câu C. Tôi thấy câu nào của câu C đúng thì sao? <cười> Tức là phải có luật với với người, người ta mới khi mà người ta làm cái đó thì mới cho người ta điểm liệt auto được hoặc là loại luôn cái bài đó không chấm còn nếu như không có luật vẫn phải chấm bài đó như bình thường thì mình đang nói chung là đang thảo luận cái 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 chuyện c thôi chứ mình thì mình biết là đánh hết c thì nó cũng hên xui mê rủi bài chấm lụi chứ làm sao mà có cái chuyện mà cho một câu mà được đúng 25% thì dễ quá rồi thật ra <cười> thật ra hồi đó <cười> hồi đó thật ra nếu trong một số trường hợp mà mình cần phải đánh lụi á thì tại vì cũng gọi là đây là cũng là cái gọi là kháo nhau thôi chứ cũng không biết thực sự là đúng hay không là khi đó thì người sẽ kêu là bây giờ câu trả lời người ta sẽ phải chia đều đúng không bây giờ có bốn đáp án a b c d thì tỷ lệ nó sẽ tầm 25% phần trăm bây giờ cái câu này má bây giờ nhìn hoài không biết câu câu nào mà sao mình nhìn nhìn ok hình như từ đầu đến giờ mình hơi ít câu a nè câu a nó hơi ít nè không vì lỡ cũng không biết rồi thôi đơm vô câu a đây chứ gì câu c nhiều quá rồi đánh câu c vô tỷ lệ nó trúng không cao đâu <cười> Nhưng mà thực ra thì đâu có cái chuyện mà chia 25% tỷ lệ như vậy. Đó có một bạn với bot một câu nghe có vẻ trích lục từ văn bản trả lời chính thức à. Theo quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 được ban hành kèm theo thông tư 04-2018-TT-BGDDT không có quy định nào về việc cấm thí sinh khoanh một đáp án duy nhất trong bài thi trắc nghiệm. Này nó mới hợp lý làm gì có cái luật nào mà cấm được như vậy. Cảm ơn kỳ yêu mèo nha. Để mình coi lại cái đồ nét. 
em muốn đánh gì cả cha em với em nghĩ câu đó đúng là quyền của em còn kết quả nó sai thì là đó là quyền của thầy quyền của đáp án chứ em đánh kệ em <cười> anh nghĩ sao về tương lai casa weibo nói chung là ở weibo hiện tại là có bây giờ có những thế lực rất là mạnh thế lực thứ nhất là the sai thế lực thứ hai là denny đây đều là những người mà cái tôi mà bị chắc phải bằng ngọn núi cho nên chắc là cả hai đều không ưa casa em ơi <cười> Tình hình hiện tại thì chắc là Mình không biết là hợp đồng Casa chắc là hết năm nay á Nếu không kiếm được chỗ thì Kiếm chỗ khác đi thi đấu tiếp thôi chứ sao giờ Thực ra mà nói à, Hồi nãy có người hỏi về Buffalo Hai cái bản hợp đồng mới này của Buffalo nha Mình nói thẳng với các bạn luôn Hai thằng này là hai thằng Về mặt khả năng á Nó có thể Là những thằng top tier nhưng vấn đề của hai thằng này nói ra thì nó cũng hơi kỳ là không ai biết là lúc nào nó đánh như nào hết <cười> là cũng thuộc dạng là đánh ngang mọi kèo đó cho nên là buffalo thì mình nghĩ là cũng hên xui may rủi không biết như nào nói chung là hai thằng này là có khả năng có khả năng nằm trong top 4 nhưng mà trời biết khi nào nó như nào có thể đánh được. Cho nên là Buffalo thì hên xui. Nhưng mà vấn đề là thằng đường trên thì rất là ngon. Nhưng mà mình không biết là đưa thằng Play vô thì thằng Froggy như nào. Anh nói về vụ Genji với Man City. Thì bây giờ cái chuyện mà các đội bóng kết hợp với lại các đội eSports là chuyện bình thường mà anh em. Tại vì nó cũng sẽ có những cái rất đơn giản. Bây giờ như mình nói những thằng cầu thủ trẻ hay là những vận thằng vận động viên thể thao trẻ thì tụi nó cũng chơi game. Và tụi nó cũng sẽ biết về game. Rồi ví dụ như những người Mình nghĩ là đã tới thời điểm mà những người làm công tác quản lý Ở một số uh, Lĩnh vực khác Không liên quan tới game Thì cái độ tuổi của họ cũng Đủ, bắt đầu là đủ trẻ Tức là họ trong cái độ tuổi đã trải nghiệm Có trải nghiệm về game nói chung rồi Cho nên cái cái sự kết nối giữa các uh, Ngành khác với lại game Thì càng ngày nó sẽ càng dễ hơn thôi Nhưng mà mình chỉ có thể nói là Genji là chọn uh, Man City là một quyết định mình nghĩ cũng ok Vía này nó cũng ok nhưng mà phải cẩn thận nha Tại vì uh, Man City thì mình nghĩ là không mình không biết là cái đỉnh của nó còn lâu không <cười> Tại vì mùa sau là mùa của Mùa sau chắc vẫn là mùa của Man City anh em Chưa tới mùa của MU đâu Liệu có thể áp dụng dâu y giao điện như lơ lăng giao điện không? Được Nói chung là những cái con nào các bạn có thể tích được cái giao điện nhanh á thì, thì các bạn cứ sử dụng Tại sao VSET không thấy năm nào gửi đoàn đi phỏng vấn làm phóng sự truyền thông? Hồi đó có mà, nhưng mà tại từ hồi mà Ghana giảm đầu tư thì nó cái đó nó bị hạn chế hơn một tí. Còn bây giờ thì không biết Riot với VNG thì có làm lại thì mình không biết. Hồi đó mà anh, hồi đó cái giải đầu tiên Nhưng mà cái này mình kể với mọi người rồi á, cái giải đầu tiên mà cử người không phải cử người mà là có người của VTV đi để làm content á là mình kể với các bạn rồi đó là chung kết thế giới 2014 ở tại Singapore đánh cái vòng bảng ở Singapore là anh em VTV tự bỏ tiền nha tự bỏ tiền đi qua Singapore để làm cover tức là làm bản tin rồi content này nọ các thứ ở bên Singapore cái đợt chung kết thế giới đó thì năm 2014 đó là tự bỏ tiền đi mùa rồi xe top 2 nhưng các đội trong top 4 đa phần tự yếu đi mặt cười vô đấu thằng Ren nó có làm gì đâu mà kêu nó là vô tình <cười> Sao lại đổ cho thằng Ren được Nó có làm gì đâu Anh thấy là cái chuyện của SE là do rất là nhiều yếu tố Và thậm chí là cái nguyên nhân chính là đến từ Bên phía quản lý của SE Chứ liên quan gì tới thằng Ren đâu Chuyện nó bị đuổi làm sao là do nó được <cười> 